Peter Simon ni afisa mtendaji mkuu wa kampuni ya Afri Soka ambayo inajisha na usimamizi wa uh, wachezaji. Uh, labda nisiongee maneno mengi kwa kifupi kazi ya intermediary au kazi ya agent ni kumsimamia mchezaji na sio kumtafutia timu tu pekee lakini kumjenga mchezaji na kumweka kuwa tayari professional na aweze kupiga hatua katika maisha yake ya mpira. Sasa leo sisi Afrisoka tumeamua kufanya capacity building workshop kwa ajili ya kuwajengea uwezo wa wachezaji wetu wa Afrisoka ambapo tumezungumzia topics tano ambazo tunaona kabisa ni matatizo kwa wachezaji wengi wa Tanzania. Uh, kwanza kabisa tumezungumzia masuala ya communication na public relations ambapo afisa mtendaji afisa wa habari wa TFF bwana Clifford Ndimbo amezungumzia hilo na amewafundisha vitu vingi namna gani ya communicate namna gani kutumia social media uh, platform zao uh, nafikiri kitu ambacho kitawasaidia kwa sababu moja ya kitu ambacho wachezaji wanaweza kutumia kama platform ya matangazo ili kupata endorsement katika makampuni mbalimbali ni pamoja na kurani social media page zao vizuri lakini pia katika siku ya leo tutazungumzia masuala ya uh, nutrition ya masuala ya chakula uh, pamoja na na na, na, na injuries zinazotokea namna gani ya kuzuia injuries au kama zikitokea namna gani ya ku, uh, ku ya kufanya hizi kuweza ku kurudi haraka katika hali ya kawaida lakini topic nyingine pia ambayo itazungumziwa na ni ya muhimu kabisa tutafanya performance evaluation ya wachezaji watakuwa na training fupi ya dakika chache ambao watacheza wachezaji wao kwa wao na bahati nzuri tuna walimu ambao watawasimamia na kuangalia na bahati nzuri walimu ambao watakuwepo tuna wanawafahamu vizuri wachezaji wengi kwa hiyo wataweza kabisa kuwa kujua matatizo ambayo wanayo au matatizo ambayo wamepata kwenye msimu uliopita na namna gani ambao wanaweza kufanya improvement katika msimu unaokuja uh, ilikuwa tuwe na coach Etienne Deragije wa timu ya taifa lakini bahati mbaya alienda Burundi ameshindwa kurudi ndani ya wakati lakini atakao mwalimu Matola mwalimu msaidizi wa timu ya taifa uh, na pia ni mwalimu wa msaidizi wa klabu ya Simba lakini pia tutakopo na Mike Maxim ambaye ni mwalimu wa timu ya Kagera Sugar hao watakopo tusaidia kwa sababu hata wengi wachezaji wengi pia wamepitia katika mikono ya walimu kwa watu kusaidia vizuri kuweza kuona namna gani za kuwasaidia uh, vijana lakini pia katika topics nyingine ambazo tumezungumzia tumezungumzia masuala ya uh, maadili na saikolojia Dr. Jonas Tiboroa uh, mwalimu wa chuo cha Dar es Salaam ameweza kuzungumza na wachezaji hawa na kuwaweka namna gani waweze kukaa kwenye vilabu vyao hata kama matatizo au magumu mengi yanakuta kwenye vilabu lakini namna gani ya kuweza kusupport namna gani ya kuweza kuyapita magumu hayo uh, labda kikubwa cha kuweza kuhamasisha uh, vilabu wa, waangalie sana namna ya kuweza kufanya uh, kazi na wachezaji ambao wako chini ya management kwa sababu wachezaji ambao wako chini ya management naamini ni wachezaji ambao wataandaliwa ni wachezaji ambao wanaandaliwa katika kukaa katika timu bila kuta matatizo na sisi tupo kwa sababu ya kuwasaidia pia uh, uh, hivi vilabu uh, kama matatizo yanatokea kati ya wachezaji na vilabu basi ni rahisi club kuweza kumconsult uh, agent na agent yaweza kufanya mazungumzo na mchezaji na waweze kusolve matatizo na yakaenda vizuri bila tatizo zote kwa hiyo kuna umuhimu kabisa wa, uh, wa vilabu ku, ku, kuchukua wachezaji ambao wako chini ya agent na, na, na hii ni 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 ni, 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 ni taratibu wa FIFA ambao umeweka kwamba lazima wachezaji wawe chini ya management company. Okay, kwa kwa majina naitwa Huseni Msemwa ni meneja masoko wa kampuni ya Jatu PLC kwa kanda ya Pwani. Sisi kama Jatu kwanza tumeamua kushirikiana na ndugu zetu wa Free Soka kwenye hili swala ambalo linahusu capacity building kwa upande wa wachezaji. Lengo kubwa la Jatu ni, ni kuweza kushika mkono vijana, vijana wenzetu ambao wamekuwa wakijiajiri kwenye hii sekta ya michezo kwa sababu tuna, tuna imani kubwa kwamba michezo ni ajira. Lakini kumbuka michezo ni ajira ambayo kwa wachezaji sio ajira ya kudumu, tunasema ni ajira ya muda mfupi. Lakini utakuja kuangalia kwamba mchezaji ndani ya kipindi cha muda mfupi anaweza akakutana aka akapata fedha nyingi ambazo akashindwa yeye kujua namna gani ambavyo anaweza kuzimanage ili mradi kwamba ziweze kumsaidia sio kwa maisha ya leo tu peke yake lakini hata kwa maisha ya kesho sisi jatu tuko na fursa kubwa ya kilimo tunafanya uwekezaji mkubwa kwenye mazao mbalimbali kwenye wilaya mbalimbali hapa nchini tuko kwenye kilimo cha mahindi na rizeti ambacho tunafanya pale mkoani Manyara lakini pia tuko kwenye kilimo cha mpunga ambacho tunafanya Morogoro tuko kwenye kilimo cha parachichi kule Njombe na, na mikoa mingine na kadhalika. Kwa hiyo lengo la jatu ni kuona wana michezo sasa wakizitumia fedha zao kimakini zaidi kwa ni kufanya uwekezaji hasa kwenye sekta ya kilimo kwa sababu tuna imani kilimo ni, 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 ni uti wa mgongo wa, wa, wa uchumi wa nchi yetu. Kwa hiyo lengo la jatu kuweza kushiriki kwenye ili tukio muhimu sana kwa ajili ya wachezaji 
ni kuweza kuhamasisha na michezo kiujumla waweze kuona kwamba fursa ipo japo lakini lazima tushirikiane kwa pamoja kwa ajili ya maendeleo ya kilimo pamoja na uchumi wa nchi kwa pamoja my name is kumaran prabhakar i am the manager in hotel white sands we have heard that ofri soccer was doing a seminar and to develop and train the soccer players we are very happy to be a part of it and uh, football being very close to everybody so we also wanted to contribute a bit and uh, here mr peter approached us and we said yes this is the right time and we came forward and we said that his for his cause whichever he is doing to develop the players we said we definitely be a part of it so mr peter and his team we congratulate him and uh, for and we will be supporting him thank you so much kigezo ambacho wa free soccer tunatazama kuweza kupata mchezaji uh, kwa sababu kwanza hii knowledge ya intermediary services au uh, wakala bado haipo sana kwa watanzania wengi ambao wa kwenye hii uh, industry ya football kwa maana ya vilabu uh, wachezaji wenyewe pia kwa hiyo tunaenda taratibu na kuweza kuelimisha wachezaji lakini na wadau mbalimbali wa football umuhimu na maana ya uh, agent. Kwa hiyo tunaangalia potential players ambao tunajua wana uwezo na wanaweza wakaendelezwa wakafika mbali basi tuna approach tunazungumza nao ambao wanakuwa kwa willing na wameelewa na wanaona umuhimu wa hichi kitu basi tuna 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 tuna, 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 tuna nao wanakuwa chini ya Frisoka na Frisoka si tunafanya kile kitu ambacho tunataka kitu kifanye kwa ajili yao ili kuendeleza. Moja kitu ambacho tunafanya na kitu kwenye mikataba yetu ni kuwa promote na kuwajengea uwezo. Hicho tunachokifanya capacity building workshop kama leo hii kuwafundisha namna gani ya kuandaa tunawaandaa kuwa professionals ni moja ya jukumu ambalo Frisoka tunataka tulifanye kwa wachezaji hawa na ndio majukumu ambayo tuyafanye ili kuwafikisha mbali wachezaji hawa.